assalamu alaikum friends uh, the topic uh, we're going to discuss today is the uh, introduction of the epidemiology we will see what uh, the epidemiology is actually so the world epidemiology itself is a single world okay the world epidemiology itself is a single world but it is composed of three Greek words okay three Greek words combined to form the world epidemiology the one is epi and the second is demio and the third is logos okay these three words combined to form the world epidemiology <coughs> so the epi simply means on upon among among or the between okay and the demio means the population or the people people population or the community okay and the logo simply means to study <coughs> the world epidemiology is itself is a single word but is composed of three Greek words three Greek words combined to form the world epidemiology uh, the one is the epi which means on upon among or the between and the demio means the people the population or the community and the logo simply means to study so the epidemiology is a field of science it is a field of science in which the epidemiologist epidemiologist study uh, the health related problems of the people or the health related problems of the community or the health related problems of the population a specific population <coughs> excuse me so <coughs> uh, the uh, the past the purpose of the epi epidemiology in past was only to study any problem of the people okay but now epidemiology use uh, specifically used for the study of health related problems of the people okay uh, further epidemiology can be defined as jo pehle epidemiology use hoti thi wo kisi bhi problem logon ko logon ke jo, uh, jo problems hote the usko study karne ke liye lekin jo ab epidemiology use hoti hai specifically health related problems hai jo logon ke usko study karne ke liye hote hain so the epidemiology further can be defined as that it is the scientific inquiry okay <coughs> further epidemiology can be defined as that it is the scientific inquiry in which the data is collected those data which is which is related to the health problems of the people okay uh, data can be defined as the piece of information which is collected okay the data is collected then the data is classified then the data is analyzed then it is interpreted so uh, the health related problems of the people uh, can be controlled or can be prevent okay humne data collect ki usse classify karenge usse analyze karenge aur uski uh, sources nikalenge jiske zariye se hum prevent kar sakte hain un problems ko uh, jo health se relate karte ho okay for example a specific microorganism causing a disease in a specific population so the first uh, step is collecting data we will collect the data then we will analyze uh, classified it and uh, after we will analyze it taaki conclusion ek nikle aur hum us disease ko us infection ko prevent kar sake use rok sake <coughs> when you study the epidemiology you will see many terms but the most important and the most common terms are used in the epidemiology are 
uh, the first is the frequency okay the frequency and the second is distribution and the third is determinants ओके okay, ये तीन टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं एपिडेमियोलॉजी में जब हम एपिडेमियोलॉजी को पढ़ते हैं नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी सो द फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज दैट इट इज द नंबर ऑफ द केसेस ओके और द रेशियो ओके और द साइज ओके द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द डिजीजेस the ratio of the uh, the people that are affected by a specific diseases the size of the population wo population jisko ek specific microorganisms ne ya ek viral ya bacterial disease ne infect kiya hai so uh, for example agar hum iska example dekhe uh, city has 10000 people or the population a city possess मतलब मीन्स उसके पास दस हज़ार की आबादी उस सिटी में रहती है सो द ओनली टू थाउजेंड पीपल आर इन्फेक्टेड बाई द एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो द फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी वो होगी दो हज़ार ओके वी विल सी इन द फ्रीक्वेंसी दैट द नंबर ऑफ द केसेस द रेशो और द साइज ऑफ द पापुलेशन के कितने पापुलेशन इन्फेक्ट हुई है then comes the distribution now the distribution can be defined as so the distribution can be defined as the occurrence of the diseases okay uh, or the occurrence of the infection in this we distribute the data which we collect in the frequency the populations mein ab to bahut sare log aa jate hain usme females bhi aa jati hain males bhi aa jate hain uneducated persons bhi aa jate hain uh, educated bhi aa jate hain bacche bhi aa jate hain boodhe bhi aa jate hain so the in distribution we classified them the infected people hame yahan pe milegi uski jo size hogi populations ki jo yahan pe हमने कलेक्ट किए होंगे जिसको किसी स्पेसिफिक डिजीज ने इन्फेक्ट किया है तो हम वहाँ इनमें इस पर क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि 2000 या 2000 थाउजेंड्स पीपल वर इन्फेक्टेड बाय स्पेसिफिक डिजीज सो अब 2000 में ये मेल्स भी हो सकते हैं हम जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ठीक है फीमेल्स भी हो सकती हैं ओके okay, uh, इसमें एजुकेटेड पर्सनस भी आ सकते हैं ओके okay, और अनएजुकेटेड पर्सनस भी आ सकते हैं इसी तरह ये कैरेस्टिस्टिक्स हो गए पर्सन के हम टाइम के बेसिस पे भी कलेक्ट करते हैं कि किस वक्त कौन से एयर में कौन से मंथ में इस स्पेसिफिक डिजीज़ ने इन्फेक्ट किया था सो so, टाइम में हम जैसे 1995 हो गया 1998 हो गया ठीक है तो इस तरह से हम टाइम में भी क्लासिफिकेशन करते हैं देन कम्स दी आता है कि एरिया के वेरिएशंस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो डेटा हमने फ्रीक्वेंसी में कलेक्ट किया हुआ होता है ठीक है एरिया के वेरिएशंस पे हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं कि इधर ये कराची में हुआ था और हैदराबाद में पाकिस्तान में या इंडिया में इस तरह से हम एरिया के वेरिएशंस के बेसिस पे हम जो हमने जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओके सो द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज दी इन दिस वेरिएशंस नाउ कम्स दी डिटर्मिनेंट्स व्हाट आर हाउ कैन डिटर्मिनेंट्स कैन बी डिफाइंड सो द डिटर्मिनेंट्स इन डिटर्मिनेंट्स वी फाइंड द फैक्टर्स विच आर रिलेट टू दी दैट डिजीज़ ओके उस फैक्टर्स को हम फाइंड करते हैं या उस फैक्टर्स की हम रीजन्स देखते हैं टू वर्ड्स आर कॉमनली यूज इन द डिटर्मिनेंट ओके वन इज हाउ एंड द सेकेंड इज वाई ओके कि किस तरह से यह डिजीज कॉज हुई कहाँ से इसका ओरिजन हुआ ठीक है इसके फैक्टर्स क्या हैं इसके सोर्सेस क्या हैं किस तरह से इस एक स्पेसिफिक डिजीज़ ने जन्म लिया ओके okay? और क्यों 
ये इतनी स्प्रिड कर रही है मतलब फैल रही है ट्रांसमिट हो रही है लोगों के दरमिया ठीक है इसमें ये दो लफ्ज़ मोस्टली यूज होते हैं तो द डिटर्मिनेंट्स कैन बी डिफाइंड एज इन विच इन दिस वी फाइंड द सोर्सेज एंड द फैक्टर्स दैट आर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पीपल ओके वी फाइंड हाउ द डिजीज वॉज कॉज और हाउ द डिजीज वॉज ऑरिजिनेट ओके एंड वट आर दी वट आर द मीन्स मैथड्स टू कंट्रोल दैट डिजीज ओके यहाँ पे हम दूसरा भी लगा सकते हैं कि क्या मेथड्स हम यूज़ करके उस स्पेसिफिक डिजीज को हम रोक सकते हैं ओके एंड वाई इट इज अकरिंग इन द पीपल वो डिजीज क्यों हो रही है उसकी वजहें क्या हैं और वो किस तरह से हुई थी सो डिटर्मिनेंट्स टेल्स अस दैट हाउ एंड वाई एंड वाट आर दी मीन्स के वो हैं सो द फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स के बाद एक दूसरा भी ट्रम यूज़ होता है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ओके सो द एप्लीकेशन हेल्प्स अस टू मेक सम डिसीजंस ओके और स्ट्रेटजीज और प्लान्स ओके द एप्लीकेशन हेल्प अस टू मेक सम डिसीजंस स्ट्रेटजीज इन द प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा विच वीच वी हैव कलेक्टेड ओके जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ये एप्लीकेशन हमें मदद करती है कि हम ये सब कुछ स्ट्रेटजीज बनाए प्लान्स बनाए ताकि जो डिजीज है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लोगों के उन्हें हम प्रिवेंट कर सकें ओके या कंट्रोल कर सके सो द एप्लीकेशन हेल्प अस टू मेक सम स्ट्रेटजीज और द प्लान्स फॉर प्रिवेंट और कंट्रोल द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इट आल्सो हेल्प अस टू मैनेज मैनेज द हेल्थ ऑफ द दोस्ट पीपल हु आर ऑलरेडी मीन्स ऑलरेडी सफरिंग फ्राम डिजीज ओके तो ये था एपिडेमोलॉजी का इंट्रोडक्शन